Hello everyone. Welcome in history class. In the last lecture, we had learned applied history, chapter number three. And in the chapter, we had learned about the humanities, then applied history and our present. After that, the next point was management of cultural and natural heritage. Where we had learned about the cultural heritage. In cultural heritage, we had learned about the tangible cultural heritage and intangible cultural cultural heritage. After that, we had learned about the natural heritage, where we had learned the list of UNESCO, and in that list, uh, our Indian uh, Western Ghat and Glass Plateau, which is situated in Satara district, is also in this list. Now, today we are going to learn the next part of this chapter. Then now, listen here. On the page number nineteen, we are seeing here a picture of. कैलास टेम्पल वेरुल तो ये वेरुल का कैलास टेम्पल हम यहाँ पे देख रहे हैं जहाँ पे हमें एक स्टैचू दिख स्टैचू दिखाई दे रहा है वो है ये एलिफेंट का और उसके बाद हमें आगे यहाँ पे कैलास टेम्पल का स्ट्रक्चर वहाँ पे दिख रहा है ओके नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़ देयर लिसन केयरफुली कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मेन एस्पेक्ट ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री तो अप्लाइड हिस्ट्री का एक बहुत ही मेन ऐसा एस्पेक्ट है कौन सा कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज मैनेजमेंट द वर्क ऑफ द कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द कल्चरल हेरिटेज फॉल्स अंडर द जूरिस डिक्शन ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड इंडिया स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी तो ये जो कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन का जो वर्क है किसका कल्चरल हेरिटेज का तो वो जो जुरिस्डिक्शन जो आर्कियोलॉजी का जुरिस्डिक्शन है उसके अंडर में ये आता है बिसाइड्स इंटेक दैट मीन्स इंडियन नेशनल ट्रस्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज इज एक्टिवली वर्किंग इन दिस फील्ड तो इसी फील्ड में इसके साथ साथ इंटेक मतलब इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज ये भी एक एक्टिव वर्क वहाँ पे कर रहा है द वर्क ऑफ कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज रिक्वायर्स पार्टिसिपेशन ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम वेरियस फील्ड तो इसमें जो नेचुरल हेरिटेज है नेचुरल हेरिटेज और कल्चरल हेरिटेज है उसका प्रिजर्वेशन वहाँ पे किया जाता है तो इस फील्ड में जो कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज है उसको इंक्लूड वहाँ पे किया जाता है और जो एक्सपर्ट हैं इस पार्ट के और इस चीज़ के जो एक्सपर्ट हैं उनका पार्टिसिपेशन हमें वहाँ पे दिखाई देता है दे नीड टू बी डली अवेयर ऑफ द कल्चरल सोशल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री हिस्ट्रीज ऑफ द हेरिटेज साइट तो मतलब ये जो एक्सपर्ट हैं वो बहुत ही अवेयर रहते हैं किस बारे में कल्चरल और सोशल पॉलिटिकल हिस्ट्रीज के बारे में उनके कंजर्वेशन के लिए उनके प्रिजर्वेशन के लिए वो अवेयर वहाँ पे रहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री आर यूजफुल इन क्रिएटिंग द अवेयरनेस अमंग देम तो इस अप्लाइड हिस्ट्री के जो प्रिंसिपल हैं वो क्या है कि जो भी हिस्ट्री के ये आ, मतलब एंशियंट ऐसे कुछ धरोहर हमारे हैं उन्हें उनके बारे में लोगों में अवेयरनेस अवेयरनेस लाना और उसके साथ साथ में द ऑपरेशंस नेसेसरी फॉर द कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द हेरिटेज साइट कैन बी हैंडल्ड विदाउट विदाउट कॉजिंग एनी चेंज इन इट्स ओरिजिनल स्टेट तो ये जो नेचुरल हेरिटेज है या जिसे कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज जो है वो उनका डेवलपमेंट उनका कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन ये बहुत ही ज़रूरी है लेकिन उसके साथ साथ में उनका जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है ओरिजिनल स्टेट है वो वहाँ पे चेंज नहीं होना चाहिए ये भी वहाँ पे देखा जाता है द लोकल सोशल स्ट्रक्चर एंड साइकोलॉजी ऑफ द पीपल चेंजेस फेस बाय देम इन द प्रेजेंट सिचुएशन एंड देयर एक्सपेक्टेशंस कैन बी सर्व सर्वेड इन डिटेल तो जो लोकल सोशल स्ट्रक्चर है और लोगों की जो साइकोलॉजी है इसमें 
चेंजेस फेस बाय देम इन द प्रेजेंट सिचुएशन तो प्रेजेंट सिचुएशन में कुछ चेंजेस वहाँ पे आए हुए हैं और उसके साथ साथ में एंड देयर एक्सपेक्टेशंस कैन बी सर्वेड इन डिटेल और जो लोग हैं उनके जो एक्सपेक्टेशंस है इस हिस्ट्री के बारे में या जो भी कल्चरल और नेचुरल हिस्ट्री है उसके बारे में वो वहाँ पे बताई जाती है देन ड्यू टू प्रिकॉशन कैन बी टेकन टू अवॉइड हर्टिंग सेंटिमेंट्स ऑफ द लोकल पीपल तो जो लोकल पीपल हैं उनके जो सेंटिमेंट्स हैं या उनकी जो भावना है उन्हें किसी भी तरह का हर्ट वहाँ पे नहीं होना चाहिए इसका प्रिकॉशन वहाँ पे लिया जाता है वाइल कम्प्लीटिंग द प्रोजेक्ट्स ऑफ द कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द हेरिटेज साइट तो ये जो सब हेरिटेज साइट है उनका कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन और डेवलपमेंट जब होता है तो इन सब चीज़ों को वहाँ पे ध्यान में रखा जाता है कि लोगों की भावनाओं को वहाँ पे किसी भी तरह से आ, मतलब हॉल्ट ना हो उसके बाद पार्टिसिपेशन ऑफ द लोकल पीपल इन द प्रोजेक्ट कैन बी फैसिलिटेड तो जो लोकल पीपल हैं उनका पार्टिसिपेशन इस प्रोजेक्ट में वहाँ पर लिया जाता है सिस्टमेटिक प्लान कैन बी डिज़ाइन to employ the local skill in the creative way and create better opportunity for livelihood to ek systematic plan is design ke liye wahan pe banaya jata hai aur jo bhi matlab creative aise skills hai aur jo bhi achhi cheeze wahan ke logo local people jo hai unke liye उनकी ये स्किल wahan pe use ki jati hai unhe livelihood ke liye is tarah ki opportunity wahan pe di jati hai then the next point is there that is 3.5 affiliated professional fields मतलब business business से related ऐसे जो भी field है उनके बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं knowledge of the history can be supportive in the decision making with regard to respective legal provisions and people policies in the following field नीचे दिए गए कुछ जो field है उसके लिए history का knowledge जो है वो supportive होता है वो सपोर्टिव किस लिए होता है कि जो भी मतलब लीगल ऐसे प्रोविजन्स है और जो पब्लिक पॉलिसीज़ है उनके डिसीजन मेकिंग के लिए ये सपोर्टिव होता है ओके तो किस तरह के वहाँ पे फील्ड बताए जा सकते हैं तो नंबर वन वहाँ पे है म्यूज़ियम एंड आर्किव्स तो म्यूज़ियम एंड आर्किव्स के लिए ये बेनिफिशियल है उसके साथ साथ प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल साइट हिस्टोरिकल साइट्स के प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन के लिए उसके साथ साथ टूरिज़म एंड हॉस्पिटैलिटी जो टूरिज़म है उसके लिए और जो हॉस्पिटैलिटी है मतलब गेस्ट वेलकमिंग जिसे कहा जाता है ना उसके लिए देन एंटरटेनमेंट एंड मास मीडिया तो ये सब फील्ड में ये हिस्ट्री का नॉलेज बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव वहाँ पे हो सकता है देन द नेक्स्ट पार्ट इज़ देयर दैट इज़ डी नो क्ले टैबलेट हमें यहाँ पे एक क्ले टैबलेट की पिक्चर दिखाई दे रही है है ना तो मिट्टी से बनी हुई एक टैबलेट टाइप एक स्ट्रक्चर वहाँ पे दिखाई दे रहा है और उस पर किसी लैंग्वेज में कुछ लिखा गया है तो इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं द अर्लीस्ट म्यूजियम दैट मीन्स सिक्स सेंचुरी बी इन द वर्ल्ड वॉज डिस्कवर ड्यूरिंग द एक्सकेवेशन एट द सिटी ऑफ उर इन मैसोपोटामिया तो मैसोपोटेमिया में उर नाम की एक सिटी एक्सकेवेशन के दौरान वहाँ पर मिली थी जो सबसे अर्लीस्ट म्यूजियम की थी यानी सिक्स सेंचुरी में मिली हुई ये म्यूजियम एक्सकेवेशन में मैसोमोटोपिया यहाँ पर उर सिटी में मिली थी The excavations were conducted by Sir Leonardo Ulli, 1922 to 1934. तो 1932 से लेकर 1934 में Sir Leonardo Ulli ये एक मतलब British officer वहाँ पे थे जो इस excavation को वहाँ पे conduct कर रहे थे जिस excavation में ये museum वहाँ पे मिला था सिक्स century में This museum was built by the princess of Mesomota. मेसो पोटेमिया तो मेसो पोटेमिया की जो प्रिंसेस है उन्होंने ये म्यूज़ियम वहाँ पे बनाया हुआ था हर नेम वॉज एनिगोल्डी तो उनका नेम था वो प्रिंसेस का नेम था एनिगोल्डी शी हर सेल्फ वॉज द क्यूरेटर ऑफ द म्यूज़ियम और वो खुद इस म्यूज़ियम की मतलब टेक केयरर जिसे हम कह सकते हैं या कीपर ऑफ द म्यूज़ियम जिसे हम कह सकते हैं वो वहाँ पर रही थी क्यूरेटर मतलब कीपर ऑफ द म्यूज़ियम वी कैन से दैट 
the noteworthy feature of the that museum is the clay tablet inscribed with the descriptions of exhi exhibited uh, artifacts तो यहाँ पे एक नोटवर्दी ऐसा फीचर वहाँ पे बताया जा सकता है इस म्यूज़ियम का कि वहाँ पे कुछ क्ले टैबलेट्स वहाँ पे मिले थे और ये जो क्ले टैबलेट्स हैं वो उस एग्जीबिशन की जो भी सारी डिस्क्रिप्शन है या जो आर्ट फैक्ट्स हैं फैक्ट्स हैं उसे डिस्क्राइब किया हुआ था और एक इंस्क्रिप्ट वहाँ पर हमें इस टैबलेट में वहाँ पर मिलती है ओके नाउ द नेक्स्ट पार्ट वी विल लर्न इन द नेक्स्ट लेक्चर ओके बाय